ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഐ എസ് ആർ ഒൻ്റെ ചീഫ് കെ ശിവൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പലപ്പോഴും ഈ അടുത്തായിട്ടായിരിക്കും പുള്ളീനെ കുറച്ചും കൂടി അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് കാരണം നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിൻ്റെ ആ ഒരു ലോഞ്ച് അവിടെ ചെന്നിട്ട് മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് വെച്ച് കണക്ഷൻ വിട്ടു പോകുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം മനസ്സുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനാണ് കെ ശിവൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരുപാട് വൈറലായാണ് നമ്മുടെ പേപ്പറിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വന്നാണ് കെ ശിവനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു കെ ശിവൻ്റെ ജീവിതം ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത റാണോ മണ്ഡലമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെ താഴ്ന്ന ലെവലിന് പൊങ്ങി വന്ന ആൾക്കാരോ ഒന്നും ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ മുമ്പിലൊന്നുമല്ല കാരണം അത്രക്ക് സ്ട്രഗിള് പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾ പുള്ളിയുടെ ജീവിത ജീവിത ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ട തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കാമിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂട്ടിൽ യാതനകളും ഒക്കെ സഹിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒൻ്റെ ആ ഒരു ചീഫ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തിയേക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കെ ശിവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് നേരെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം കെ ശിവൻ്റെ ആ ഒരു സവിശേഷത നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം റോക്കറ്റ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ കെ ശിവൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത് ഈ അടുത്തല്ല കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നൂറ്റി നാല് സാറ്റലൈറ്റ് ഒരുമിച്ച് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മനുഷ്യനാണ് കെ ശിവൻ ബുള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ ഒരു സംഭവം നടന്നത് അതിനുശേഷം ചന്ദ്രയാൻ ടു സക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു അവിടെ പോയിട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി കെ ശിവൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്കൂൾ ലൈഫ് തുടങ്ങി പുള്ളി ചെറിയ സ്കൂൾ ലെവൽ തൊട്ടിട്ട് പ്രൈമറി ലെവൽ തൊട്ടിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവല് വരെ പുള്ളി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സഹിച്ചേക്കണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആളുടെ സ്കൂളിൽ നടന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ ഐ എസ് സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് അവിടെ നിന്ന് വി എസ് എസ് സിയിൽ പുള്ളി ജോയിൻ ചെയ്തു വി എസ് എസ് സി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ അവിടെ ജി എസ് എൽ വിയുടെ പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് പുള്ളി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു തുടക്കം അപ്പോൾ കാരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വി എസ് എസ് സിയിൽ നിന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് പോകാം പേഴ്സണൽ ലൈഫ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് കെ ശിവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു ഫാർമറാണ് ഫാർമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാങ്ങയുടെ തോട്ടമുണ്ട് മാങ്ങയുടെ ചെറിയ ഫാമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ തമിഴ്നാട് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാവ് പുളി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു തോട്ടം തന്നെ വച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മാങ്ങ പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെ ശിവനെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ സ്കൂൾ വരെ അദ്ദേഹം പറയും വലിയ ക്ലാസ്സും ഇല്ലാത്ത സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ടൈമായി വിളവെടുപ്പിന് സമയമായി ആ സമയമാകുമ്പോൾ നേരെ ഫാമിലേക്ക് വാ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിളവെടുക്കാം പുള്ളിയുടെ പോളിസി ഇതായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല കെ ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേബർ പൈസ കൊടുത്ത ഒരാളെ അവിടെ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരാളുടെ കൂലി നമുക്ക് ലാഭിക്കാം അപ്പോൾ നീ പഠിത്തം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നേരെ ഫാമിലേക്ക് വാ എന്നെ സഹായിക്കി എന്നാണ് അച്ഛൻ പറയാറുള്ളത് സാധാരണ നമ്മുടെയൊക്കെ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള പാരൻസിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റാഫുള്
നാല് ജോബ് കെ ശിവന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അച്ഛൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിന് പറ്റില്ല മകനെ കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ല എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ ഒരുപാട് കാശ് വേണം അത്രയും കാശ് എടുക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല നീ ബി എസ് സി ചെയ്യ് അങ്ങനെ ബി എസ് സിയിൽ പുള്ളിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഒരു ഒരാഴ്ച അദ്ദേഹം പട്ടിണി കിടന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പിള്ളേർ എനിക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരാഴ്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിച്ച് മാത്രമേ ജീവിച്ചു എന്നിട്ടും പാരൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു മനസ്സ് അലിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ശരി മനസ്സിലായി ഇത് നടപടിയാവുന്ന കേസല്ല ശരി ബി എസ് സിങ്ങിൽ ബി എസ് സി ബി എസ് സി എടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബി എസ് സി മാത്സ് ബി എസ് സി മാത്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു ആ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ബി എസ് സി മാത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സ് പയ്യൊന്ന് മാറി തുടങ്ങി അച്ഛൻ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒക്കെ ഞാൻ എതിരു നിന്നിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഞാൻ എതിരു നിന്നിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് നീ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇനി ഞാൻ നിനക്കൊരു ഓപ്ഷൻ തരികയാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നീ എടുത്തോ എത്ര പൈസ വന്ന കാര്യമായാലും നീ അത് സെലക്ട് ചെയ്യും നിൻ്റെ മനസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യും പൈസയുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നമ്മുടെ ഫാം നമുക്ക് വിൽക്കാം എത്ര ചിലവായാലും ഫാം വിൽക്കാം എന്നായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു ഫാമൊക്കെ വിറ്റിട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ജോലി അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി ബി എസ് സി മാത്സ് പഠിച്ച ശേഷം ജോലി അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി ജോലി അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം അത്രയും അന്നത്തെ കാലത്ത് അത്ര ജോലി സാധ്യതയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ പുള്ളി ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പി ജി ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ടി പുള്ളി അപ്ലൈ ചെയ്തു പുള്ളി അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് മെയിൻ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുന്തിയ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് ഐ ഐ എസ് ഐ ഐ എസ് സി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് പിന്നെ ഐ ഐ ടി ചെന്നൈ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും പുള്ളി അപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ട് സ്ഥലത്തും പുള്ളിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം സയൻ ഐ ഐ എസ് സിയിൽ ചേരാനാണ് സയൻസിലേക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ പുള്ളി ജോയിൻ ചെയ്തു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കുറച്ച് ലൈഫിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വിഷമത്തോടു കൂടി സംഭവിക്കുക പറയുന്ന കേസുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പുള്ളി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എൻജിനീയറിങ് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻജിനീയറിങ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയില്ല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ബി എസ് സി എടുക്കേണ്ടി വന്നു ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് എം എസ് സി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ എം എസ് സി പുള്ളിക്ക് പറ്റിയില്ല അത് നേരെ ബി ടെക്കിലേക്ക് പോയി ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജോ ജോലി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ജോലി ചെയ്യാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയില്ല അതിന് ശേഷം പുള്ളി ഐ ഐ എസ് സിയിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു ഐ ഐ എസ് സി കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഐ എസ് എ സിയിൽ ജോയിൻ ഐ എസ് എ സിയിൽ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം ഐ എസ് എ സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഐ എസ് എ സിയിലും പുള്ളിക്ക് അവിടെ പറ്റിയില്ല ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പുള്ളി നേരെ വി എസ് എസ് സിയിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു ആളുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാൻ ഉള്ള താല്പര്യമാണ് എപ്പോഴും കാരണം സാറ്റലൈറ്റ് കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണ് എത്ര എങ്ങനെയെങ്കിലും സാറ്റലൈറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എസ് എസ് സിയിൽ പുള്ളി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് വി എസ് എസ് സിയിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വി എസ് എസ് സിയിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായത് വി എസ് എസ് സിക്കൊരു പുള്ളി എയറോഡൈനാമി എയറോഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ചെയ്യ അവിടെ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ പുള്ളി എയറോഡൈനാമിക് എന്ന് മാറ്റി പി എസ് എൽ വിയുടെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലോഞ്ചും കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പുള്ളിയെ പിടിച്ചിട്ടു അങ്ങനെ മുപ്പത്താറ് വയസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ പി എസ് എൽ വി പ്രൊജക്റ്റിലാണ് പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വീട്ടിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പുള്ളി നിന്ന് പഠിച്ച് പഠിച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി പഠിച്ച് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് പുള്ളി ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നൂറ്റി